goddess of joy. In your right hand, there are pleasures forever. Sabi ng salita ng Panginoon. Ang mga alagad ng Panginoon, ang mga followers ni Jesus, they found pleasure, they found joy sa reception ng pagdiriwang sapagkat si Jesus ay nasa kanilang kalagitnaan. Amen. Oo, nang sila yung makasalanan. But they were forgiven. Kaya na meron silang joy sa pakikipag-fellowship sa Diyos. Amen? Doon sa kasaysayan ng prodigal son, ang trahedya ay hindi yung naging, mahi, nag, naging mahirap siya. Yung naghirap siya. Ang trahedya ay hindi yung wala siyang makain. Ang trahedya niya ay nahiwalay siya sa kanyang ama. At ang siya'y muling bumali, there's great rejoicing. There is feasting with great joy. Pero yung panganay na kapatid, galit. Kasi hindi siya'y pinagpipiesta ng ama niya. Samantalang siya yung nag stay sa bahay ng kanyang ama. nag stay na siya sa bahay ng kanyang ama, pero wala siyang fellowshipping sa tatay niya. Kasi pag-gising pa lang, aasikasuhin na niyang lumakad patungo sa bukid at magtrabaho doon. Ang kasama niya yung mga servants ng kanyang ama. He enjoyed the company of the servants of his father at uuwi siya ng gabi na. Pagod na. Tulog na yung tatay niya. At papasok sa kanyang kwapo at matutulog at kinabukasan gano'n na naman ang routine niya. Aalis siya na hindi niya nakita ang tatay niya. Babalik siya na hindi niya nakita ang tatay niya. There's no true fellowshipping between him and his father. Kaya nga, wala siyang feasting. Wala siyang celebration. Yung joy na i-experience ng mga napatawad sa kanilang kasalanan. Amen? Masaya ba tayo dahil tayo pinatawad na ng Panginoon? Yung joy ay nararanasan ng mga tao mayroong pakikipag-fellowship sa kanilang Diyos. Ang isang totoong kristyano, hindi malukutin, kundi meron siyang joy in the Holy Spirit. Sabi nga, the kingdom of God is not a matter of eating or drinking, but peace and joy in the Holy Ghost. The kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Tumarating sa buhay natin, mga kapatid, trials. Sino rin ba hindi nakakaranas ng trials? Tumarating sa buhay natin yung mga storms of life. Pero hindi yan ang katapusan para sa atin. Amen? Natatapos sa mga trials, sa mga persecution, sa mga problema. At pagkatapos doon, napagtagumpayan natin. Ano yung nakaranasan natin pag napagtagumpayan natin ang mga problema? Meron tayong galak, di ba? Masaya tayo. Joy is our goal. Joy is the climax. Joy is the reward of being forgiven. Joy is the reward of having fellowship with our God. Sabi nga na Nehemiah, sa Nehemiah 8 verse 10, The joy of the Lord is my strength. At yung joy na nakikita ng mga tao sa mga tunay na kristyano, ito yung nakakahamon sa kanila upang sila man ay lumapit doon sa Diyos na nagbibigay ng joy sa bawat isa sa akin. Sabi nga ng Pahirong Yesus, hindi ka pwedeng maglagay ng alak sa mga lumang wine skin. Hindi ka pwede pagtagpi ng manong tela sa lumang damit. O yung mga mananahi, alam nyo yan. Pag uh, luma ng damit nyo, tatapala nyo ng bagong tela, anong mangyayari? Mahihila yon, Mawawala sa forma o masisira din yung damit na tinagpian nyo. Kapag naglagay ng bagong alak sa lumang sisip ng katan. Ano mangyayari? Puputok yung nalagyan at tatapon namang 
ang alak. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, ako'y naparin upang kuparin ang kautusan. Ako'y naparin upang mabuhay in obedience to the law. Ngunit ako'y naparin to die to their demands. Bakit? Marami sa mga demands sa Old Testament ay interpretasyon na ibinigay ng mga eskriba at pariseyo. Ngunit para sa Panginoong Isokristo, ang New Covenant, ang New Testament ay isang bagay na dapat nating i-celebrate. Amen? Bakit? Kasi sa New Testament, ipinahayag na yung tagapagligtas. Sa New Testament, makakalapit tayo kay Jesus. We can approach Him. Sa New Testament, may tugon ang ating mga pangailangan, ang ating mga dalangin. At nasa ating kalagitnaan, ang Diyos na tumutugon sa atin. Para tagpian mo ang lumang damit ng bagong tela, sabi sa salita, it is foolishness. Hindi yan magmamatch. Para magayin ka ng alak sa lumang sisidlan, it is foolishness. Kasi papuputokin mo lamang at matatapon lamang yung alak. Walang ibang paraan para ma-save mo pa yung old wine skins. Kaya sabi niya sa Job 5 verse 38, yung new wine, inagay ko sa new wine skin. Yung new covenant, it has new structures, it has new forms, and it has new practices. Sa mga tulad doon sa John verse 2, Chapter 2. Sa handaan sa kasalan sa kanan. Noong sila ay magpainom ng alak sa mga uh, dumalo sa kasalan, unang inihanda nila yung masarap. ba? Diba? At pagkatapos sa mga pusan na, ano na yung inihanda nila? Yung himala na yung tubig ay ginawang alak ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kapag wala ang Panginoon sa isang sitwasyon o senaryo, ang mga tao nagpapakasal ay naghahanda ng masarap na ala, at kapag nasig na yung mga tao, paiinumin na lang nila noong mukurahing ala. Pero kapag naroon ang Panginoon, ang sabi ng Governor, you save the best unto the last. The old one is good enough para sa lahat sa kanila. Ngayon, mga kapatid, naghanda ng malaking pigi si Levi para sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang lahat ay nagkakatuwa. Ang lahat ay nakikipag-fellowship sa bawat isa. Ang lahat ay nagsasaya sapagat sila'y napatawan sapagkat nasa gitna ng kanilang celebration si Jesus. Jesus at the center of it all. And because Jesus is the major reason for the celebration. Sa so Sunday, we will celebrate. Magsasaya tayo na. Bawat isa, Nagkakawin nga si Pastor Alori sa mga pasto, pibili ng bago. Bago yun. Yeah. Ang mga music ministry, may bago na uniform. Ang mga sasayaw, may bagong uniform. At ang alam ko, iba nagpapatatak ng bagong t-shirt. Bakit ang lahat ay naghahanda? Bakit ang bawat sa'yo excited at gusto masuot ng bago? Kasi sasalubong sila sa pagdating ng Panginoong Yeso Cristo who will enjoy this celebration na handog natin para sa kanya. Amen? Nagsimula ang ministry ito. Nang tawagin kami ng Panginoon. Yes, given me this vision, at ito yung nakalagay. After me, 
Binigyan niya ng visual si Disha. Ngayon, no? Yung ipinanganak ang isang-isang goal sa kubo. Dating bahay namin dito, kubo. At sabi ng Panginoon sa akin, isang Christmas Day, habang inaawit namin yung Owing Dark Town of Bethlehem, sabi niya, baguhin mo. Ang awitin mo, Owing Dark Town of Bethlehem. Sa pagkat ipinanganak ang aking anak sa puso ng mga tao na dadalit po sa lugar na iyo upang pangalagaan nila, mahalin nila ang aking anak na nasa kanilang puso. Hallelujah! Naparito ang Panginoon Jesus para magligtas, para magpatawad, para makisama sa ating lahat. And you know what? He finds pleasure in our fellowship. Nadarama niya yung gala, yung joy, yung happiness, yung pleasure sa pakikipag-fellowship natin sa Kanya. He finds pleasure in our eating and drinking. Hindi man yung nakikita, kasalo natin ang Panginoong Jesus. At siya'y nagagala na makisalo, makisalabuha sa bawat isa sa atin. Dahil ang ating pananaw, nakatulog tayo sa isang celebration para sa kanyang pananaw. Para sa kanyang karanalan. Hindi sa sino man sa atin. Hindi tayo magsusot ng bago. Hindi tayo mag-aayos na maganda para sa isa't isa. We are doing it. Dahil alam natin, Jesus is here. And Jesus is the center of all our celebrations and fellowship. Amen? He cares for you. Do you care for Him? Sa okasyon natin sa May 10, sa celebrate natin ang pagpatapad niya ng church na ito. Mga kapatid, hindi naman natin pinili ang isa't isa eh. Hindi ko pinili si Olive. Hindi rin pinili ni Olive si Sayerin. Nagkakita-kita na lang tayo dito, di ba? Sa mga tinala ng Panginoong Yesus dito, di nyo nga na-expect na mag stay kayo ng matala. Pero, kapag tinala tayo ng Panginoon dito, meron siyang plan. Sabi nga nung nabasa ko doon sa kay Charles Wendell, Naging guest speaker siya sa church ni Billy Graham. At tuwang-tuwa siya nang makita niya yung mga tao sa harapan. Mga kasing tanda ni Billy Graham. Yung mga kasama ni Billy nung bata pa siya. Sa pagtatayo ng ministeryo, hanggang sa pagtanda ni Billy, naroon yung mga tao yun, matatanda na rin tulad ni Billy Graham. Ang sabi niya habang pinagmamasdan ko sila, Para silang galing sa isang pamilya eh. Para silang galing sa isang neighborhood. They talk, they love, they share, na tulad sa iisa lang ang kanilang pinanggalingan. Sabi niya, tumang-tuwa ako na makakita ng church na tumanda na yung mga tao na kasama-asama ng kanilang pasto. Dinala ang vision ng church. At kapag naroon ang pagkakaisa, pagmamahal ang fellowship, eh, lalago at lalago at lalago ang iglesia niya. Hallelujah. We will celebrate yung pagtatayo ng Panginoon ng ministeryo nito. Tayong lahat na dinala ng Panginoon sa ministeryo nito, tayong lahat na pinagsama-sama ng Diyos dito, at alam natin, it is for a divine purpose. Ano yung divine purpose? Ba't kayo narin? Kung ba tayo sama-sama? Upang lalo natin siyang makilala. Upang lalo natin siyang mahalin. Upang lalo natin siyang paglikuran. Upang ma-enjoy natin ang ating Diyos. At ma-celebrate natin ang kanyang ginawang mabubuting bagay sa ating mga buhay. Si Levi, he pursued his old life. Old life na walang Diyos. Iniwanan niya yun. 
and he followed Jesus. At naghanda siya na isang malaking pigi to celebrate Jesus. Habang ang mga pereseo ay nagre-reklamo, nagmamarmar, nagagramon, tuwang-tuwa si Levi sa kanyang inihandang malaking pigi, tuwang-tuwa ang lahat ng mga taong dumalo, sapagat napangarami sa mga tao niya, iniwan nila ang lahat to serve Jesus. Handa natin, Jesus enjoys feasting with us. Jesus enjoys celebrating with us. Jesus enjoys to receive what we have prepared for Him. Amen? At sa ministeryo nito, palalawin tayo ng Panginoon upang ang bawat isa ay kanyang mahamo, iniibig mo ba ako ng higit sa lahat ng ito, feel my shame. Amen? Hindi tayo narito para maging spectator. Hindi tayo napakito at napabinang sa ministeri ito na tayo dahil sa curiosity lang. Kundi napakito tayo upang turuan at i-train tayo ng Panginoon na kapag natutunan natin mahalin siya ng lubos, then He will call 